നമസ്കാരം നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതായത് ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം ചില സമയത്ത് വളരെ രസകരമാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അതായത് അവരുടെ നിലപാടുകൾ അവരുടെ പാർട്ടിയിലെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പോലും കൃത്യമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണ നിർവഹണത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അതിനെ പോലും കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാതെ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഒപ്പം വിവിധ പി സി സികളും കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പി സി സികൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് ജമ്പോ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അത് തള്ളുന്നു വീണ്ടും പെറുക്കിയെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ജാതി മതം ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ എല്ലാ കാലത്തും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിൻഗാമികളായി പറയപ്പെടുന്ന ഈ സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവും ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ മക്കൾക്കിപ്പോൾ ശ്രീറാം ഗാന്ധി റഹാൻ റയാൻ മൊമെറ്റാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അവനെ ഇപ്പോൾ ശ്രീറാം ഗാന്ധി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തതായി ചില പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്ത വന്നിരുന്നു നാളെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഈ ശ്രീറാം ഗാന്ധിയെയും അതായത് പ്രിയങ്ക റോബർട്ട് വദ്രയുടെ മകനെയും ഒക്കെ തുഴണ്ടി വരും ഈ തൊഴിലാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഇവർക്ക് സംഘടനയല്ല പ്രശ്നം ഇവർക്ക് വ്യക്തികളും ഈ കുടുംബവുമാണ് പ്രശ്നം അന്ധമായ ഈ കുടുംബത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശാപം അല്ലാത്ത കുറേ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവർ എന്ത് വേണം എന്നറിയാതെ പകച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയും അങ്ങോട്ടും പോകാൻ വയ്യ ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിക്കോളാൻ പറയും കുടുംബത്തെ പറയാതെ ജീവിക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായി ജീവിക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പല മുതിർന്ന നേതാക്കളും എന്നറിയുന്നു കോൺഗ്രസിൽ അടിയന്തരമായി സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്ന ഏതാനും നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം അതായത് നിരവധി നേതാക്കൾ ശശി തരൂർ നമ്മുടെ ശശി തരൂർ എം പി മനു അഭിഷേക് സിംഗ് വി ജയറാം രമേശ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് ഇതിൽ ശശി തരൂരിനെ മുതിർന്ന നേതാവായി കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുകൂടി പറയട്ടെ ജയറാം രമേശും മനു അഭിഷേക് സിംഗ് വിയും ഒക്കെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് അവർ അടിയന്തരമായി ഒരു സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇവർക്ക് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി സോണിയാഗാന്ധിക്കോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കോ വോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും പക്ഷേ അതൊരു സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെ വേണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷേ എ സി സി നേതൃത്വവും എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും ഒന്നും ഇത് കേട്ട മട്ടില്ല എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി പദവി ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി സോണിയാഗാന്ധിയെ ഇപ്പോൾ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കക്ഷികളും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനാകാതെ കാലിടറി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സന്ദീപ് ദീക്ഷിത്തിനെ പോലെയുള്ള മുൻ എം പിമാരും നേതൃത്വം ഈ അനിശ്ചിതത്വം പാർട്ടിയിലെ അനിശ്ചിതത്വം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ പല നേതാക്കളും പല തട്ടിലായി നിന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ഒരു പാർട്ടിയെ അറുപത് കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഒരു പാർട്ടിയെ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയ മട്ടാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കാണുവാനില്ല എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ അതോ ഇനി പട്ടായയിലോ അതുപോലെ തന്നെ മക്കാവുലോ ടൂറിന് പോയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടവരുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് ആക്കും എന്ന ചില ധ്വനികൾ ചില കോൺഗ്രസ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ചില ചില കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചില കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ചില മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ നെഹ്റു കുടുംബം വിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു കളിയില്ല എന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും എന്നതിൻ്റെ സൂചനകളുമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തോൽവിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തോൽവിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി
പ്ലീനറി സമ്മേളനം രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടും എന്ന് എ സി സി നേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴിയിലേക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും അതായത് അധ്യക്ഷനില്ല കൃത്യമായ സംഘടനാ സംവിധാനമില്ല കൃത്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല കൃത്യമായ ഏകോപനമില്ല ഇനി കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഐ എൻ സി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഗ്രൂപ്പെങ്കിലുമുണ്ട് അവിടെ ഗ്രൂപ്പില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്തായാലും ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് നേതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം അല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു പാർട്ടിയെ ഇത്തരത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയിരുന്ന് കാണാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷനാകുമോ അതോ പുതിയ ആരെങ്കിലും വരുമോ പുതിയ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പലരും സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുത്തകയായി വച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതങ്ങനെയേ പാടുള്ളൂ എത്രയോ കാലമായി കുത്തകയായി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ സീതാറാം കേസരിയുടെ കാലത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ കുത്തകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു പെട്ടി പണിയാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ആ പാർട്ടിക്കാരും അല്ല പാർട്ടിക്കാർ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ പിന്നെ കയ്യിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്